Hello everyone, this is Dr. Esperanza at kung bago kayo sa YouTube channel ko, please subscribe para mas marami na akong matulungan na kabataan na tulad nyo. And today we're going to be working on lesson on subset at kung paano magsulat ng mga subset given a set in a certain set notation. So ang subset notation natin, gagamit tayo ng mga symbols dito at itong symbol na nakikita nyo, ayan yung tinatawag natin na subset symbol. So yung A is a subset of B ay pwede nating isulat ng ganitong notation. At kung ang A naman or ang set A ay hindi subset ng set B, pwede naman nating gamitin yung symbol na nakikita nyo. So ito yung dalawang symbols na magagamit natin sa lesson natin for today. Now, paano natin gamitin yung mga notation na ito sa isang subset? Set. So let's say meron tayong dalawang sets, set A at saka set B. Sa set A meron tayong 1, 3, 5, 7 at sa set B meron tayong 1, 3, 5, 7, 9, and 11. Masasabi natin na ang set A ay subset ng set B dahil mapapansin nyo meron tayong 1, 3, 5, 7 sa set B at meron din tayong 1, 3, 5, 7 sa set A. So ibig sabihin nun, ang set A ay subset ng set B. So, ito ang notation na pwede natin gamitin. Pero kung ang isusulat natin ay ang set B ba ay subset ng set A, hindi ito pwede mangyari kasi ang subset notation ay hindi commutative. So, tatandaan nyo lang na kailangan mauuna yung inyong subset and then yung inyong main set. So, ito yung example ng paggamit ng notation na ito. Now, let's say meron tayong pangalawang um, sets. Set A naman natin ay X such that X is a letter in the word proof. So ang, ang word na proof ay merong P-R-O-O-F at yung set B naman natin ay yung uh, Y such that Y is a letter in the word roof. So mapapansin nyo na yung ating set A ay may letter P at yung ating set B ay walang letter P. So, pwede nating sabihin na ang A ay hindi subset ng B at ito yung notation na gagamitin natin para sa pagsulat uh, ng subset or A na hindi subset ng B. Now, meron tayong tinatawag na subset at saka empty set. So, sabi dito, for any set B, ang null daw ay subset ng set B. So, for any set B other than the empty set, then the null set is included as a subset of B. So, paano natin gagamitin yung null set dito sa ating notation? So, for example, we need to write all the distinct subsets of set A. At ang set A natin ay merong um, elements na 1 and 2. So, ang mga subset na pwede natin isulat for A would be yung subset na 1, 2. Pwede din subset na 1. At pwede din subset na 2. At pwede din subset na empty or null set. So, yung null set ay included na subset sa isang existing set. So, for this particular set A na may elements na 1, 2, meron tayong 1, 2, 1, 2, and 1. So, meron tayong 4 subsets dito sa set A na mabibilang dahil sa condition or sa definition ng ating subset. Now, kung meron tayong subset na 4 sa element na dalawa na meron ang set A, pwede natin itong gamitin sa iba pang mga examples. For example, makikita nyo dito sa table na meron tayong 1, 2, 3, 4, apat na sets. At bibilangin natin yung number of elements ng bawat set, yung list of all distinct subsets, at yung number of subsets sa apat na subsets na nakikita nyo. So, umpisa natin sa first subset. At ang mapapansin nyo, yung subset natin doon sa first row natin ay walang laman. So, ang number of elements niya ay zero kasi wala naman siyang element or null set yung ating first example. Now, ang list ng distinct subset natin ay isa kasi sabi sa definition na ang null set daw ay kabilang na subset ng isang set. So, meron tayong isang subset dito sa null set sa example number one. Now, sa example number two naman, meron tayong element na nag-iisa which is yung A. So, meron tayong one element sa second set. Pe at ang distinct subset niya ay meron tayong dalawa. Pwede siyang subset na A lang at pwede din naman na subset na null set. Kasi ang null set ay laging included as a subset of a given set. So, here, makakabuo tayo ng dalawang subsets. For example, number two. Now, for example, number three, we have set AB. At sa set AB, meron tayong dalawang elements, yung A at saka yung B. Pero pag sa subset, 
magkakaroon tayo ng iba't ibang bilang ng subset dahil pwede tayong magkaroon ng subset na AB, pwede rin subset na A lang, pwede rin na subset na B lang, at syempre, yung null set na laging included sa isang subset sa given set. So, meron tayo ngayon ditong apat na subsets dito sa set AB. At kung meron tayong set ABC, ang elements niya ay madali lang bilangin. Meron tayong A, B, and C. So, meron tatlong elements. Pero ang mga subsets niya ay mas marami, syempre, sa number of elements. Kasi, pwede tayo magkaroon ng set ABC. Pwede tayo magkaroon ng set AB. Pwede tayo magkaroon ng set na BC. At pwede din na AC. At syempre, pwede tayo magkaroon ng subset na A lang. B, C, at yung null set. So, kung susumahin natin, meron tayong walong subset para dito sa ating last set sa ating example. At yan yung mga notation na ginagamit natin sa mga subset. 